En este caso, de los jugadores de la Real Sociedad y del Mirandés, porque como veis, por aquí salen los jugadores de la Real Sociedad, por este túnel del, del vestuario, y llegan aquí, a estas escaleras previas antes de salir al campo. Lo primero que leen es esto, Gu Real Gara, significa nosotros somos la Real esto antes de salir al campo. Y aquí ya es cuando empieza el nerviosismo, seguro que Jorge Alessandro, que Paco Bullo lo saben bastante bien, cuando bajan estas escaleras. Aquí ya empiezan a escuchar el ambiente, empiezan a escuchar a todos los aficionados. El ejemplo de hoy es que habían más de 35.000. Pero antes, Josep, quiero que os fijéis aquí. Suena en esto. Ya, mira, mira, ¿cómo suena? Esto es algo muy... A... Vale. Ahí está el ambiente. Ahí, ahí, ahí. Venga, vamos a ir el ambiente está, está sonando. Uf, claro, Eso sí. es. Así sonaba hoy. La zona VIP. Así sonaba hoy, los jugadores seguro con cara de concentración, algo de nervios. Y esto es lo que os enseño, Josep, es algo muy americano, que los tienen muy pocos equipos de primera, como el mayor que la Real Sociedad. Y es que es una zona VIP donde aquí comes antes del partido y antes de que los jugadores salgan al terreno de juego, les ves en pleno directo. Es maravilloso. O sea, bueno, desde claro. aquí, desde a través de este cristal, ¿Quieres? palpas el nerviosismo, palpas lo que pero, se dice los claro. jugadores antes de abrir saltar la puerta al campo. Para, sí, para abrir la puerta para hacerles fotos o selfies. Un selfie. ¿Dónde no. vas? Claro, no. Claro, no. No, no, ¿eh? Yo no sé. puedes. No, foto desde la, desde la cristalera. De momento así. no puedes. Sí. Desde pero la seguro que en el futuro se podrá. Desde la cristalera. Desde la cristalera, sí, claro, claro. Y aquí ves perfectamente a la gente y la gente ve perfectamente a los jugadores. ¿Qué dices, Paco? ¿Tú has estado ahí, Paco? Sí, he jugado muchas veces en el campo. en la zona VIP esa. No, pero en el campo sí. En el campo sí. Era el antiguo, ¿no? No, no, no. Yo inauguré este campo y gané tres años el trofeo Usebarri o Usebarri, una cosa así. Con la Real, el ¿Mm? Bilbao y el Madrid. Trofeo, un trofeo. Y le ganaron, le ganaron, pero eso para empezar, eso solo partidos es, de verano. En este mismo, digo. En este eh, estadio, en el wow, estadio. No. Se dio una reforma. Real eh, Arena en la actualidad. Se dio una reforma, ¿Qué? En la actualidad. Sí, 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 Real pero, Arena, mismo, sí. Real Arena y Antigua Nueta. ¿Cuántos años jugaste ahí? Yo jugué cinco, cinco años por lo menos. Por lo menos, ¿verdad? Sí. Y, y una cosa, lo que quiero decir, que, que creo que es interesante. ¿Veis no, no la, luz, la luz que hay allí? Trofeo, no. Que parece de día. ¿Eso qué es? A la divina. De allí, como vemos, detrás de Alex, son vamos. lámparas para... ¿Son las tuyas, las que llevas tú? No, no, no. no son, <risa> las vías son, la, la son, la son las del techo, esas. Son muy buenas. Alex, 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 cuéntanos tú <risa> cómo son las lámparas de LED que, que <risa> tiene Paco Bullo ahí. Adelante. ¿Mm? Vamos a ver. Qué ah, <risa> las lámparas de, de Paco Bullo. Vamos a verlas, porque por aquí, por la derecha, por la derecha ha salido la Real Sociedad, por la izquierda el Mirandés... Y es aquí el momento ya lámpara, previo. Sí. Aquí es cuando saltan al campo y en este caso, pues vemos lámparas de, de Paco Bullo que arreglan el césped, <risa> pero lógicamente los jugadores de Arreal no eh, han visto un estadio completamente lleno. Fijaos qué bonito, ver, ¿eh? Fijaos qué bonito esa noeta. Qué bonito está, ¿eh? Está muy bonito. La verdad es que le el Silencio todos con, con ambiente solo, por favor. Silencio todos con ambiente todos. Vale, va a situarnos en el estadio. Venga, adelante con ese plano. Silencio todos, venga, ambiente. Más rápido. Sí. Más rápido. plano, qué imagen, ¿eh? Fantástico. Muy, muy bonito. Espectacular. Pues imagínate, ¿eh? Ponerse en la piel de un futbolista, ¿eh? Paco lo sabrá, Jorge lo sabrá, Lobo Carrasco lo sabrá. Pero debe ser espectacular. El nerviosismo, la tensión que debe haber antes de un partido, antes de ver todo esto es verdad, es completamente verdad que, lleno. Y la verdad la es que distancia. el estadio es una preciosidad. Pero hay, hay, claro, yo me acuerdo, para un jugador de la Real Sociedad, la pista. yo he estado también. Por jugar en Atocha. ¿Eh? 
la, en Atocha. La, la pista, tocaban con el paraguas. Claro, y con el paraguas te tocaban al asistente. Esa presión. Sí, el estadio es precioso, pero la, la presión de Atocha. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, hombre, hay, hay que modernizarse. Ha mejorado pero, mucho respecto a cómo era Pero ha modernizado. Sí, ha mejorado. Eh. Claro, gusto, es, vale, la, vale. la presión es mayor. Ahora huele a fútbol. Eso es. Huele a fútbol. Sí, Alex, hubo una etapa en la que era un poco frío el estadio. Y cuando te el tartán no se podía jugar fútbol. Sí, y al fútbol se podía jugar. Que ya, pero que se gente... nota muchísimo. Sí, se nota muchísimo ahora, sí. ¿no? Sí. Se nota muchísimo que ya no hay pista de, de atletismo, lógicamente, y es lo que nos contaban algunos empleados de la Real Sociedad, que están, bueno, a un partido de jugar una final, con todos los años que ha costado quitar esta pista de atletismo, y la final precisamente se juega con pista de atletismo. Entonces estaban ahí un poco cabreados, diciendo, <risa> ah, sí, ¿eh? llegamos a la final, ¿cómo, cómo, cómo, y vamos a jugar no, al final no, con no, pista no, de atletismo. No, no.